expendedores que van a seguir vendiendo, pues eh, yo creo que va a ser hasta mañana o máximo jueves. Eh, y esperamos que en este lapso de tiempo pues, se nos pueda dar una solución, ya que estamos pidiendo una reunión con altas autoridades para ver si ellos logran darle una solución a este problema. ¿Cuál será entonces el panorama para las personas, para los consumidores que lleguen, por ejemplo, específicamente al área de la terminal a, a comprar su carne? ¿Cuál es el panorama al que se van a afrontar esta mañana y en los próximos días si no van a estar ustedes recibiendo ese producto? Pues el panorama actualmente, eh, o sea, la buena noticia que le tenemos a los este, consumidores es de que incremento no hay. Eh, seguimos con los mismos precios entre 27 y 30 y ellos pueden estar seguros de que no va a haber un incremento mientras eh, eh, tengamos todavía producto de los que estamos todavía ¿Pero hasta cuándo va a haber producto? Esa es la pregunta que ahora pues tienen mucho. Esto es hasta cuando las autoridades pues también de una vez por todas pues ya le den una solución a esto y tomen con seriedad este tema. Perfecto, y mientras tanto, bueno, buscando igual otras alternativas, las autoridades también ya están eh, diciendo a, las, a los consumidores que, que compren otro tipo de carne, ¿verdad? Esto seguramente les estaría afectando también a ustedes. Pues este, sí hay otras alternativas en los negocios, pues también tenemos ahí, eh, no estamos promoviendo más nuestro negocio, pero sí definitivamente también hay otras alternativas que ya los tenemos en los negocios. Los negocios no, no van a estar cerrados. Nosotros no estamos en paro, simplemente estamos rechazando el precio del producto que es demasiado alto. Perfecto, bueno, vamos a estar pendientes entonces, Edgar, respecto a este tema y vamos a estar platicando con él más adelante en esta semana, conociendo cuál es el panorama que se vive. No van a estar recibiendo ya el producto de los abastecedores porque dicen que está demasiado caro y las autoridades quieren encontrar una solución a este problema, al desabastecimiento de la carne de res. Bueno, y con la finalidad de evitar más problemas por el desabastecimiento precisamente de alimentos en los hospitales nacionales, también han iniciado a llegar insumos a las cocinas de los hospitales General San Juan de Dios y también el Hospital Roosevelt. Sin embargo, afirman que lo que ha ingresado solo podría durar una semana. El desabastecimiento de la semana pasada. Durante el fin de semana ingresaron alimentos al área de cocina del Hospital General San Juan de Dios. Verduras, frutas y pollo para el almuerzo. El pollo alcanzará para una semana. El director del hospital aseguró que están abastecidos constantemente para que el hospital no se quede sin insumos y ocurra el desabastecimiento de la semana pasada. Bueno, información del interior de nuestro país, conocemos a continuación lo que nos titula el Quetzalteco esta mañana. Cotización en mercados de Shela sin aumento, carne de res baja en ventas por anuncio hecho en la capital, trasladan cuerpos de Marvin Lionel Elias Cruz de 25 años encontrado en la zona 8 de Shela, un hombre muere en auto hotel bajo investigación, caso donde también una mujer fue llevada al hospital que habrá pasado. Y también, bueno, aquí estamos viendo en su portada... En la noticia internacional, todo está perdonado. Mañana circulan 3 millones de ejemplares de la revista Charlie Hebdo. Sí, revista que sufrió el ataque terrorista la semana pasada en París. Bueno, y en San Marcos, la Procuraduría de los Derechos Humanos inició con la verificación del estado de los centros educativos que fueron golpeados por los terremotos del año pasado. Se ha determinado que la mayoría de los inmuebles no están listos para iniciar el ciclo escolar el próximo jueves. Vamos a ver. Aproximadamente 200 establecimientos educativos están sin reconstruirse y los pocos que ya aún no finalizan los trabajos, por lo que el ciclo escolar que arranca el jueves será irregular como en los últimos dos años, asegura la Procuraduría de los Derechos Humanos. No van a iniciar el jueves tal como el Ministerio de Educación ha establecido, sino que tendrán que esperar hasta que las reparaciones sean hechas y en otros lugares sí va a haber hacinamiento porque eh, las aulas no son suficientes. La Magistratura de Conciencia verificará 16 centros educativos para tener un aproximado de estudiantes que están afectados por la falta de acciones de las autoridades. El temor que como Procuraduría de Derechos Humanos nos da que no se garantice plenamente el derecho a la educación porque van a haber muchas aulas improvisadas en diferentes establecimientos. Asimismo, se verifican las inscripciones para que los padres de familia no sean obligados a pagar la famosa cuota voluntaria. Lo que va del monitoreo y en la auxiliatura no hemos recibido ningún tipo de denuncia por cobros ilegales o de algún tipo.
Y esta mañana seguimos nuestro recorrido por las calles, conociendo qué está pasando en nuestra Guatemala. Nuestro compañero Alberto Cardona ya está monitoreando la situación. Nos vamos con él. Vamos con Alberto. Alberto, ¿qué nos puedes comentar? Muy buenos días. Bienvenido al equipo. Compañeros, muy buenos días en el estudio central y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro localizado en la 24 calle, en el ingreso en el anillo periférico, donde se han presentado los cuerpos de socorro, específicamente bomberos municipales al área. Esto debido a que se registró un asalto a un bus de la ruta que se conduce hacia el anillo periférico. Las primeras versiones que han dado a conocer a algunos pasajeros que han resultado con crisis nerviosa, dan cuenta que en el ingreso de la colonia Betania, dos eh, pasajeros que se conducían en este autobús, sin mediar palabra, asaltaron a todas las personas que se movilizaban a sus centros eh, de trabajo. Durante el asalto, los delincuentes dispararon en contra de la humanidad de uno de los pasajeros que fue trasladado de urgencia hacia un centro asistencial presentando heridas de bala. La Policía Nacional Civil ya se ha presentado al sector para recabar información sobre estas personas, estos delincuentes que asaltaron este bus que se conducía hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ya se han presentado a algunos eh, amigos del piloto de este bus que no ha querido dar declaración alguna sobre este hecho eh, armado que se produjo, como repito, a inmediaciones del anillo periférico. La Policía Municipal de Tránsito también ya se ha presentado al lugar para eh, que no se esté registrando ningún congestionamiento vehicular. Parte de las declaraciones que nos han dado a conocer los pilotos del servicio urbano de la ruta que se conduce a la Universidad de San Carlos de Guatemala, detalla que ya están cansados de tanto asalto y de tanto cobro de las extorsiones que exigen las pandillas juveniles, principalmente de la colonia Betania. Con esta información, yo regreso al Estudio Central de Viva la Mañana. Gracias Alberto, vamos a estar entonces pendientes del desarrollo de estos sucesos, nuevamente lo que está provocando la violencia en nuestro país, nos lo reportaba Alberto Cardona. Seguimos en las calles, nos vamos con Byron Morales que continúa, bueno, monitoreando la situación del tránsito y del clima. Byron, vamos contigo. Byron, nuevamente, hola, ¿cómo está ese panorama? Hola nuevamente María René, el saludo también para todos nuestros televidentes, el panorama sigue igual, el tránsito aquí en la calzada San Juan no ha cambiado, sigue pues bastante tranquilo, aunque el movimiento vehicular en ambas vías pues ya está presentándose como usted lo vio en el enlace anterior, se tuvo la oportunidad de la misma manera en la que se está eh, suscitando en este momento. El lugar donde estamos ubicados nosotros, Calzada San Juan y 30 Avenida de la zona 7 de nuestra ciudad, es el punto donde hoy estamos ubicados compartiendo con todos ustedes información importante de cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve el tránsito desde temprano en esa jornada de martes y bastante tranquilo, de verdad, aunque el servicio de transporte público urbano y extraurbano desde temprano ya está movilizándose también por este sector, no hay colas, están los vehículos circulando con bastante tranquilidad, de pronto quedan varados pues por minutos en los puntos donde obviamente pues lo pueden hacer y lo tienen que hacer ya que hay semáforos y bueno, pero son de pronto los únicos lugares donde a lo largo de la calzada San Juan, al menos por el momento o al menos en este sector puede usted encontrar un poquito de tranquilidad en cuanto al tránsito. No sabemos a lo largo de toda la calzada San Juan si hay algún punto donde de pronto hoy haya mayor congestionamiento, pero al menos en el lugar donde estamos ubicados, que le, le repito, es la 30 avenida de calzada San Juan de la zona 7, es, está bastante tranquilo como ustedes pueden observar en ambos carriles. En cuanto al clima, quiero contarles que así poco a poco el sol nos va diciendo buenos días, ya se va disipando la nubosidad que cubre nuestro valle y sí, el clima está bastante fresco, está rico de verdad, así que por favor aprovecha al máximo esta jornada de martes, aprovecha al máximo el día, sea feliz, sea positivo, con la mejor actitud antes de salir de su casa y recuerde por favor la información que le estamos nosotros proporcionando es para que usted la tome en cuenta y que llegue a tiempo a todas y cada una de las actividades que tiene planificadas 
para esta jornada de martes donde le compartimos a usted todo lo que necesita saber también de qué es lo que está sucediendo en las calles de la ciudad. Recuerde, antes de iniciar la marcha en su vehículo, colocarse el cinturón de seguridad y manejar con mucha precaución, por favor. María René, la información que tengo para compartir con ustedes desde este punto de la ciudad, en este segundo enlace aquí en Viva la Mañana. Gracias, Byron. Te vemos más adelante entonces y luego te esperamos en los estudios. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que continuar con más. Antes, le recordamos, hay trao, tráfico y caos vial en la zona 1, hablando de la situación de las calles y por las manifestaciones de los salubristas. Tomen en cuenta cuando salga de casita. Pasamos a la información internacional. Tiempo real con Alejandro. Es lo que destaca la vanguardia.com en su sección internacional desde España. María René, gracias. Una falsa alerta de bomba obliga a desalojar varios edificios de Bruselas. Un individuo advirtió a un grupo de personas que esperaba en una parada de autobús que se, de un paquete sospechoso que iba a explotar. Los artif, eh, artificieros destacan que sea eh, un explosivo y descartan la alerta. Esta alerta de bomba que finalmente resultó ser falsa obligó hoy a evacuar varios edificios de Bruselas y a cordonar una parte de la avenida de La Chasse en el barrio Eterbic. Eh, esto lo informa el diario Le Soa en su edición digital. Esto va a explotar, dijo un individuo en las personas que esperaban en la parada de autobús donde se ha encontrado un paquete sospechoso. Más noticias del mundo aquí en Viva la Mañana. En Brasil, trabajadores de automotrices marcharon por una carretera en las afueras de Sao Paulo para protestar contra los despidos, cuyos recortes agudizan la crisis de una industria políticamente sensible para el gobierno. La policía del lugar indicó que alrededor de 7.000 trabajadores de distintas distribuidoras de vehículos ocuparon un carril de la autopista que conecta a la mayor ciudad con su principal puerto. La semana pasada, las automotrices confirmaron más de mil despidos, acelerando la caída de las nóminas de esta industria. Las compañías han respondido recortando costos, poniendo fin a un acuerdo con el gobierno brasileño de evitar los despidos, lo que pone a prueba el temple del nuevo equipo económico de la presidenta Dilma Rousseff. Y buzos indonesios subieron a la superficie de una de las cajas negras que mantiene los parámetros del vuelo del avión de Eresha que se hundió en el mar de Java el 28 de diciembre pasado con 162 personas a bordo. Un avance crucial para entender las circunstancias de la tragedia. A continuación el reporte. Todos los aviones comerciales tienen dos cajas negras, en general ubicadas en la parte trasera del avión. El CBR, Cockpit Voice Recorder, registra el audio, graba conversaciones, sonidos y anuncios en la cabina del piloto. El FDR, Flight Data Recorder, registra los parámetros, cada segundo hasta 700 datos del vuelo. Altitud, velocidad, temperatura, trayectoria. La duración de las grabaciones es de dos horas para el CBR y 25 para el FDR. Las cajas negras están hechas para proteger datos en caso de caída, incendios o inmersión hasta 6.000 metros de profundidad. Cada una posee una baliza que ayuda a las búsquedas en el mar. Esta emite una señal que se propaga en el agua como un pulso cada segundo durante al menos 30 días. Mañana 7.24, María René, contigo. Gracias Alejandro, bueno, información a nivel internacional, importante el hallazgo que han realizado las autoridades de las cajas negras, eso podría entonces esclarecer muchas interrogantes. Seguimos con información, sí, los deportes a nivel internacional, una gran noticia, Crista. Seguimos con más noticias del deporte y tenemos que destacar ahora el Rally Dakar, en donde, bueno, sabemos que participa el piloto guatemalteco Francisco Arredondo, quien ascendió algunas posiciones de la clasificación general, pues luego de haber realizado nueve arduas etapas. 